நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு அடிப்படையான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது காஷ்மீரில் தீவிரவாதம் அப்படின்ற ஒன்று எப்படி நடந்து வந்துட்டுருக்கு அதனுடைய வரலாறு என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது நம்ம இந்த நேரத்தில் பேசுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா தொடர்ச்சியாக காஷ்மீர்லேருந்து இந்த பிரச்சனை தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்புறம் வந்து இந்த இராணுவ வீரர் வந்து பாகிஸ்தானுடைய துப்பாக்கி சூட்டுனால வீர மரணம் அடைந்தார் அப்படின்ற அந்த செய்திகள் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பிரச்சனை அப்படின்ற ஒன்று நடந்து வந்துட்டு இருக்கு இந்த சமயத்தில் கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கு அதாவது தொடர்ச்சியாக நடந்து வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதனால இதை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆக வேண்டும் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சுனைனா பட்டேல் அப்படின்றவங்க ஆன்டி நக்சல் யூனிட்ல எலைட் ஆன்டி நக்சல் யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கமாண்டோ ஸோ தொடர்ச்சியா ஆன்டி நக்ஸ் அதாவது நக்சல்ஸுக்கு எதிரான அவங்களுடைய பணியை வந்து தொடர்ச்சியா செயல் செயல்படுத்தி வந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த ஆன்டி நக்சல் யூனிட்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க எட்டு மாசம் அவங்க பிரெக்னெண்டா இருக்கிறாங்க எட்டு மாசம் வரைக்கும் அவங்க வந்து இந்த யூனிட்ல வந்து செயல்பட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பாராட்டுகள் இன்டர்நேஷனல் உமன்ஸ் டே அப்பவே வந்துட்டு நிறைய பேர் அவங்களோட இமேஜஸ் ஷேர் பண்ணி வந்து நிறைய பாராட்டு சொல்லி வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம வாழ்த்தலாம் அவங்களுடைய பணி கேண்டி வந்து நம்ம அவங்கள பிளஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற வந்துட்டு நான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ நக்சல்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து தீவிரவாதிகளோட வந்து ரொம்ப மோசமானவங்க அதாவது ஸ்கூலுக்கு போகிற பிள்ளைங்களை முத கொண்டு பிடிச்சிட்டு போய் கவர்மெண்ட் அதிகாரிகள்கிட்டையோ இல்லை மற்ற அவங்களுடைய பணம் கொடுத்தா தான் நான் வந்துட்டு குழந்தைகளை நான் விடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது யாரையும் படிக்க போக விடாமல் வந்துட்டு பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப மோசமான ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடுறவங்க தான் இந்த நக்சல்ஸ் ஸோ நக்சல்ஸை பற்றி இனிமேல் யாராவது வந்துட்டு யாராவது அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக பேசினாங்கன்னா இந்த விஷயத்தை வந்து சொல்லுங்க ஸோ இப்போ நான் வேறு எங்கேயும் போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ விஷயத்துக்குள்ள வந்துட்டு நான் வர்றேன் ஸோ என்ன நடந்து வந்துட்டு இருக்கு என்ன அந்த பிரச்சனைக்கான அடிப்படையான காரணம் அதாவது இப்போ பாகிஸ்தான் வந்து சீஸ் ஃபயர் வயலேஷன் பண்ணதுனால தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மதியலன் அப்படின்றவர் இறந்துட்டார் அப்படின்றது உங்கள்கிட்ட நான் சொன்னேன்ல ஸோ அவங்க ஏன் சீஸ் ஃபயர் வயலேஷன் அப்படின்றது வந்து தொடர்ச்சியாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க தீவிரவாதிகள் வந்துட்டு எல்லைக்குள்ள ஊடுருவி இந்தியா பக்கம் அதாவது நம்மளுடைய காஷ்மீர் சைடு வந்துட்டு வரணும் பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஏன் பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணும் தொடர்ச்சியாக இந்திய ராணுவம் வந்து காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளை சுட்டு கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பதிமூணு பேர்த்த சரணடைஞ்சிருங்க <laughs> அது எதையுமே கேட்காம பாகிஸ்தானுடைய பாகிஸ்தானை சேர்ந்த தீவிரவாதிகள் வந்துட்டு இந்திய படைகள் மீது வந்து துப்பாக்கியால் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்திய ராணுவ வீரர்கள் அவங்களுடைய கதையை வந்துட்டு முடிச்சிடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கார்டன் அண்ட் சர்ச் ஆப்ரேஷன் மூலியமாக தீவிரவாதிகளுக்கு உதவி செய்ய ரெண்டு பேரை இந்திய ராணுவம் வந்துட்டு அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க மூணு இளைஞர்கள் மூளை செலவை செய்யப்பட்டு தீவிரவாதத்தில் சேர்க்கறதுக்காண்டி அழைச்சி வரப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களையும் அட்வைஸ் பண்ணி அவங்களோட பேரண்ட்ஸ்ட் அனுப்பிச்சி வச்சு அவங்க அந்த பசங்களை ஒழுங்காக பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய ராணுவம் அந்த பணியை வந்து செய்து வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து தொடர்ச்சியாக நடந்து வந்துட்டு இருக்கு இப்போ மதியலகன் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்துட்டு பாகிஸ்தானால வந்துட்டு வீரமரணம் அடைஞ்சிருக்கிறாருனா கொல்லப்பட்டிருக்காருன்னா இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ இந்த தீவிரவாத சம்பவமும் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு ஸோ எதனால இது தொடர்ச்சியாக நடந்து வந்துட்டே இருக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் நம்ம வந்துட்டு அப்படியே பின்னாடி போனோம் என்ன விஷயம் நடந்து வந்துட்டு இருந்தது அப்படின்றத நம்ம வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுல குறிப்பாக அந்த சமயத்தில் தான் காஷ்மீர் பண்டிட்ஸ் எல்லாமே காஷ்மீர் வேலியை விட்டு ரொம்ப ஒரு இனப்படுகொலையின் மூலயமா வந்துட்டு வெளியே துரத்தப்பட்டாங்க அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அந்த நேரத்தில் பாகிஸ்தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ராக்சி வார் ஆஃப் டெரரிசம் அதாவது ப்ராக்சி வார் அப்படின்ற ஒன்று இந்தியா மேலே தொடுக்குறாங்க குறிப்பாக காஷ்மீர்லேருந்து இந்தியாவை வெளியே தீரணும் அப்படின்ற முயற்சியில் ஸோ இதில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய பாகிஸ்தானுடைய ஐஎஸ்ஐ வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லிபரேஷன் ஃப்ரண்ட் அப்புறம் இஸ்புல் முஜாஹிதீன் அப்படின்ற புதிய தீவிரவாத இயக்கங்களை அந்த நேரத்தில் தான் தோற்றுவிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பெரிய உதவிகள் எல்லாமே செய்கிறாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் வந்து தீவிரவாதிகள் வந்து ஒரு சைடு இருந்து இன்னொரு சைடு வந்து கடந்து போயிடலாம் அதே மாதிரி ஊடுருவி வரலாம் அந்த பக்கம் இருந்த பக்கம் ஸோ அந்தளவுக்கு அப்போல்லாம் பெரிய டைட் கண்ட்ரோல் இல்லை அதாவது அப்போ இருந்த ஃபெசிலிட்டிஸை வச்சு அப்போ அந்தளவுக்கு ந
தொடர்ச்சி அதே விஷயத்த செய்து வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயத்த நம்ம காஷ்மீர்ல பண்ணா இந்தியா ஈஸியா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு பூஸ்ட் அப் ஆயிடுறாங்க அந்த விஷயத்த தொடர்ச்சியா செய்து வர்றாங்க ஸோ ஆப்கானிஸ்தான்ல செய்த செய்யற அதே நேரத்தில் இந்தியாவையும் இந்தியாவிலையும் அந்த விஷயத்த காஷ்மீர்லையும் அந்த விஷயத்த வந்து செஞ்சு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் நைன்டில வந்து இவ்வளவு வயலன்ஸ் ஆகுதுன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல வந்துட்டு அதோட அதிகமாகுது நைன்டீன் நைன்டி டூல அதோட ரொம்ப அதிகமாகுது நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நைன்டீன் நைன்டி டூ அதாவது இந்த ரெண்டு வருஷத்துல மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி ஐநூறு இன்சிடென்ட்ஸ் நம்ம செக்யூரிட்டி ஃபோர்சஸ் மேல பாகிஸ்தான் நடத்தின அதாவது பாகிஸ்தான் ஸ்பான்சர்டு டெரரிஸ்ட் நடத்தின அந்த வயலன்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல இருந்து அந்த தீவிரவாதம் அப்படின்றது பெரிய அளவில் குறைய ஆரம்பிச்சிருது இது முக்கியமான காரணம் என்னன்னா இந்தியன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து சுத்தாரிச்சுக்கிட்டாங்க பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரி வேலையை தான் செஞ்சு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பயங்கரமான ஆன்டி டெரரிஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இந்தியா பண்ணுறாங்க ஏகப்பட்ட தீவிரவாதிகள் வந்துட்டு கொல்லப்படுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வரைக்கும் ஐயாயிரத்திற்கும் அதிகமான தீவிரவாதிகளை இந்திய ராணுவம் வெற்றிகரமாக வந்துட்டு வீழ்த்துறாங்க அவங்கள வந்துட்டு கொள்றாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லிபரேஷன் ஃப்ரண்ட் அப்புறம் வந்து இந்த ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் இவங்க இவங்க நெட்வொர்க்கில் <laughs> அதாவது <laughs> ராணுவ அதிகாரிகள் மேல வந்து ஏகப்பட்ட சூசைட் பாம்பிங்ஸ் அப்படின்ற ஒண்ணு நிகழ்த்துறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் இந்த விஷயத்த செய்து வந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் தான் இந்த விஷயம் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமா வந்துட்டு நடந்தது ஸோ ஏகப்பட்ட சூசைட் பாம்பிங் அட்டாக்ஸ் பெரும்பாலும் பாகிஸ்தானை சேர்ந்தவர்களினால வந்துட்டு நிகழ்த்தப்பட்ட சூசைட் பாம்பிங் அட்டாக்ஸ் ஸோ அது எல்லாமே ஒரு வேவ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸோட வந்துட்டு முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி காஷ்மீர் அப்படின்றது அமைதியான பாத்திரையில போய்கிட்டு இருக்கு திருப்பி டூ தௌசண்ட் லெவன்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் இந்திய ராணுவம் வந்து சுட்டுக் கொள்றாங்க அதை வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு சோசியல் மீடியால ஒரு ரொம்ப விளம்பரப்படுத்தி குருஹான்வானி வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ மாதிரி ஏற்கனவே வந்துட்டு ஒரு சில குரூப் வந்துட்டு அவன் வச்சிருந்தான் ஸோ அதை வந்துட்டு இன்னும் பெருசாக்கி அவங்களெல்லாம் அவங்கள எல்லாமே தெருவுக்கு வர வச்சு இந்தியாவுக்கு எதிராக வந்துட்டு நீங்க போராடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்த வந்துட்டு பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ பாகிஸ்தான் புது சந்தத்தில் ஒரு விஷயம் என்ன கொண்டு வராங்கன்னா ஸ்டோன் பில்டிங் அதாவது கல் எறிகிறது பெரிய அளவுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத வரைக்கும் அதாவது தீவிரவாதத்தில் ஈடுபட்டால் வந்துட்டு இந்திய ராணுவம் வந்துட்டு ஒடுக்கிடுறாங்க பெரிய அளவுக்கு சப்ரஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு கல் எறிங்க இந்த மாதிரி வந்து உங்களெல்லாம் எதிர்த்து அவனாலும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெலகிராம் குரூப் மூலியமாக சோசியல் மீடியா மீடியா மூலியமா நிறைய பேர் நிறைய இளைஞர்களை குறிப்பாக வந்துட்டு பிரைன் வாஷ் பண்ணி இந்தியாவுக்கு எதிராக வந்துட்டு செயல்பட வைக்கிறாங்க ஸோ அதையும் இந்தியா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக க்ரஷ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ ஸ்டோன் பில்டிங் அப்படின்ற ஒன்றும் வந்துட்டு கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ வேற ஃபேஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படி இப்படின்னு புதுசாக நிறைய புது அதாவது ஏற்கனவே இருந்த ஒயினை வந்து புது பாட்டியில் போடுற மாதிரி திருப்பி அந்த விஷயத்த தொடரணும் அப்படின்றத நினச்சி வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ அந்த விஷயமும் ஃபேடாகி வந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி எப்படி அந்த மிலிட்டன்சி வேவ் அப்படின்றது இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ் நைன்டீன் நைன்டிஸில் வந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட்ஸில் வந்த மாதிரி அதெல்லாமே முடிஞ்சு போனதோ அதே மாதிரி இப்போ முடிஞ்சு போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நான் சொல்ல வரேன் ஸோ திருப்பியும் இந்தியா வந்து அந்த வெற்றி அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ப்ரூவ் பண்ணதை திருப்பியும் இந்தியா ப்ரூவ் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது தான் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாமே நடந்து வந்துட்டு இருந்தாலும் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு சில ப பக்கத்தில் மட்டும் வந்துட்டு நம்ம தோல்வி அப்படின்ற ஒன்று சிரியலாக சந்திச்சு வந்துட்டு இருக்கோம் அது என்னென்னா 
வேலை இல்லாமல் அதாவது இந்தியாவுக்கு எதிராக தான் நீ செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில காஷ்மீரி யூத்ஸை இளைஞர்களை வந்து சோசியல் மீடியா மூலியமாக அவங்கள பிரைன் வாஷ் பண்ணி தீவிரவாதத்தில் வந்துட்டு அவங்கள இணைய வைக்கிறது இதுக்கு முன்னாடி வந்து தீவிரவாதத்தில் இணையணும்னா நைன்டீன் நைன்டிஸில் எல்லாமே எல்லையை கடந்து போய் அந்த சீட் போயிட்டு அவங்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி இந்த பக்கம் வருவாங்க அது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது ஆனால் இப்போ சோசியல் மீடியா மூலியமாக காஷ்மீரில் வந்து யாரை வேணாலும் ஈஸியாக ட்ரிகர் பண்ணி தீவிரவாதத்தில் இணைய வச்சிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கெல்லாம் ஒரு விஷயமும் தெரியாதவங்க ஈஸியாக இந்திய ராணுவத்தில் வந்து சண்டை கூட போட முடியாமல் டக்குன்னு இந்திய ராணுவத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து மடிஞ்சிடுறாங்க அப்படி அதாவது இந்திய ராணுவத்துக்கிட்ட வந்து அவங்க வீழ்ந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பாகிஸ்தானினுடைய அந்த ஒரு அரசியலுக்காக வந்து காஷ்மீரிஸ் வந்து அவங்களுடைய உயிர்கள் வந்து தேவையில்லாமல் ஒரு சிலர் அவங்கள நம்பி வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது தான் இங்கே யதார்த்தமான உண்மை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் அப்போ நடந்த புல்வாமா அட்டாக் வந்து அதை திருப்பியும் வந்து நிரூபிக்குது அதாவது இது நாள் வரைக்கும் ஃபிடாயின் அட்டாக்ஸ் அப்படின்றது காஷ்மீரில் ரொம்ப ரேரு அதுவும் காஷ்மீரிஸ் யாருமே வந்துட்டு சூசைட் அட்டாக் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு பெரிதும் வந்துட்டு போகவே மாட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஃபிடாயின் அட்டாக்ஸ் கூட வந்துட்டு பாகிஸ்தான் நேஷனல்ஸ்னால தான் நடந்திருக்கு ஸோ ஆனால் இப்போ இந்த பிப்ரவரி ஃபோர்டீனில் நடந்த ஒரு காஷ்மீர் யூத் நடத்தின அந்த ஒரு விஷயம் வந்து பெரிதும் வந்துட்டு அதிர்வலையை காஷ்மீர் முழுக்க வந்து ஏற்படுத்துச்சு அதாவது காஷ்மீரை சேர்ந்த ஒரு பையன் வந்துட்டு சூசைட் பாம் அட்டாக் வந்துட்டு ஈடுபட்டுட்டானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இந்தியா எந்த விஷயத்தை அதாவது ஃபிசிக்கலாக பாகிஸ்தான் டெரரிஸ்ட்டை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுலையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆன்டி மிலிட்டன்சி ஆப்ரேஷன்ஸில் இந்தியா பண்ணுறதும் வந்துட்டு இந்தியா வந்து கில்லாடி அதில் டவுட்டே கிடையாது ஆனால் அந்த சைக்காலஜிக்கல் வீண் அப்படின்றத பாகிஸ்தான் மேலே வந்துட்டு நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்கு குறிப்பாக இந்த இடத்துல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம கையில் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா பாகிஸ்தான் எப்படி காஷ்மீரை வந்து தொடர்ச்சியாக தொல் தொல்லை பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்களா காஷ்மீர் பிள்ளை பிரச்சனை பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்களோ அதே மாதிரி பாகிஸ்தான் ஆக்குபை காஷ்மீரில் குறிப்பாக கில்ஜித் பல்திஸ்தான் பகுதியில் அவங்க வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஷியா மைனாரிட்டி கம்மி அதாவது ஷியா மெஜாரிட்டி கம் கம்யூனிட்டிஸை வந்து வேறு இடத்துக்கு வந்துட்டு போக வைக்கிறாங்க அந்த இடத்துல அவங்க கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய பஞ்சாப்ல இருக்கவங்களை வந்துட்டு நிறைய பேர் குடியமர்த்துறாங்க அங்க என்ன விஷயம் நடக்குது அப்படின்றது அவங்க வந்து வெளியே கொண்டு வரல வெளியே காட்ட மாட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் இந்தியா கையில் எடுத்துக்கிட்டு பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான விஷயத்தை வந்து உலக அரங்குக்கு கொண்டு போய் காட்டணும் எப்படி ஆர்டிபிள் த்ரீ செவன்டி அப்படின்ற நம்ம உள்நாட்டு பிரச்சனையை அவங்க இன்டர்நெட் அதாவது உலக அரங்கில் பெரிய பிரச்சனை ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்களோ அந்த மாதிரி நம்மளும் அவங்க விஷயத்த ரொம்ப ஆக்டிவா செயல்படணும் இப்போதைக்கு இந்தியா வந்து அதுல பெரிய அளவுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பாகிஸ்தான் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணணும் அப்படின்ற வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம அந்தளவுக்கு இன்னும் பண்ணலை அப்படின்ற வந்து ஒரு விஷயம் ஸோ ஆனாலும் நம்ம தொடர்ச்சியாக பாகிஸ்தான் ஆக்குபேட் காஷ்மீர் அப்புறம் சைனா ஆக்குபேட் காஷ்மீர் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கிரிப்பாக இருக்கிறதுனால தான் பாகிஸ்தான் வந்து கொஞ்சம் ஷேக் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சைனா மூலியமாக நம்மளை வந்துட்டு சைக்காலஜிக்கலாக தொடர்ச்சியாக கவுண்டர் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தையும் சொல்கிறாங்க ஸோ அதையும் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முறியடிப்போம் அப்படின்றத நம்ம வந்துட்டு எதிர்பார்த்து காத்திருப்போம் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அது ஒரு நாள் நடக்கும் ஸோ விஷயங்கள் எல்லாமே இப்படி போயிட்டு இருக்கு ஸோ காஷ்மீரில் தொடர்ச்சியாக அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நடந்து வந்துட்டு காஷ்மீர் இஸ் ஒரு விஷயத்த விரும்புவாங்க அவங்க என்ன விஷயத்தை விரும்புவாங்கன்னா அமைதி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு விரும்புவாங்க அந்த அமைதி அப்படின்ற இந்த விஷயத்த தொடர்ச்சியாக பாகிஸ்தான் வந்து சீர்குலைச்சு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான் இறுதியாக அந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நான் அவங்கள்ட சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வீடியோ நான் கன்வே பண்ண வந்த விஷயம் மீன் ஒயில் இவங்க வந்து தொடர்ச்சியாக காமெடி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ப்ரொபகேண்டா அப்படின்றவங்க வந்துட்டு பண்ணி வந்துட்டே இருக்காங்க அதாவது நாங்கள் வந்து இப்படி அப்படி நாங்கள் இது பண்ணுவோம் அதை பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு உண்மையான போர் வீரர்கள் திறமைசாலிகள் வந்துட்டு அவங்களுடைய வீரத்தை வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு வெளிப்படுத்தணும் பெருசாக வந்துட்டு அப்படியே காட்டு படம் காட்டணும் அப்படின்ற அந்த அவசியம் இல்லை ஆனால் சைனாவுக்கு வந்துட்டு அது கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா வந்துட்டு அவங்க பேப்பர் ரவுடிஸ் அப்படின்றத சொல்லி இந்த வீடியோ வந்துட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ வீடியோ பார்த்து மிக ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் காஷ்மீரில் இவ்வளோ நாள் என்ன விஷயம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டும் ஸோ வந்துட்டு அது என்னோட கடமை அவங்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது நீங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது உங்களுடைய கடமை ஸோ வீடியோ வந்துட்டு நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் வீடியோ பார்த்து மிக ரொம்ப நன்றி 